Siapa ya? Ahmid. <laughs> Apa ya? Susilo Bambang Yudhoyono. Banteng. Kepala banteng kan? Three hours later. Pohon beringin. Pohon beringin. Nama saya Hermina Selangur, biasa dipanggil Mina. Saya berasal dari Halmahera Utara. Nama saya Maria Chelsea, saya asal Kalimantan Barat. Perkenalkan nama saya Stet Sengo, saya berasal dari Halmahera Utara. Nama saya Natalia Lalu, asal dari Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan nama saya Yaspa Kamaregi, saya dari Papua. Halo, nama saya Dino, asal saya dari Halmahera Utara. Susi Lobang Hang Yudhoyon. Marufamin. Ahmid. Patimura. Apa ya? Gambar pahlawan yang terletak di bagian depan uang kertas sepuluh ribu rupiah ialah Franz Kaisepo, sosok yang mempopulerkan kata Irian yang merupakan kependekan dari ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Sedangkan untuk bagian belakangnya terdapat gambar tari Pakarena dari Sulawesi Selatan dan dipercaya sebagai petunjuk kehidupan dari bidadari penghuni langit. Terdapat juga gambar Taman Nasional Laut Wakatobi yang terletak di Sulawesi Tenggara. Satu, Munas. Kedua, Borobudur. Ketiga, Tembok Cina. Penduduknya banyak, terus rumahnya juga banyak. Rais Diri Dimer, Menara Pisa, Koloseum. Menara Pisa, Candi Borobudur, Menara Ifil. Apa ya? Tunggu ya. <laughs> Candi Borobudur, Candi Prambanan, Patung Tuhan Yesus yang ada di Brasil. Kajaiban dunia merupakan bangunan atau situs antik yang berharga dan memang dilindungi keberadaannya oleh UNESCO atau biasa disebut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization yaitu Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang didirikan sejak tahun 1945 karena selalu mengalami perubahan berikut tujuh keajaiban dunia saat ini. Yang pertama, Taj Mahal yang ada di Agra, India. Yang kedua, ada tembok besar Cina yang terletak di Tiongkok, RRC. Yang ketiga, Petra yang terletak di Yordania. Yang keempat, Machu Picchu di Cusco, Peru. Yang kelima, Colosseum, Roma, Italia. Yang keenam, patung Christ the Redeemer ada di Rio de Janeiro, Brazil. Dan yang terakhir, Chichen Itza yang ada di Yucatan, Meksiko. Istrinya Soekarno yang namanya Susanti. Eh, Sri, eh, Susanti. Ya. Megawati. Sigmawati. Fatmawati. Penjahitnya. Megawati. <tuh> Sang Saka Merah Putih atau Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Bendera negara Indonesia ini dijahit oleh Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno. Bendera Pusaka selesai dijahit dalam waktu dua hari. Lambang sila ketiga, Pohon beringin. Banteng. Lambang sila ketiga. Kepala banteng. Pohon beringin. Tanduk rusa. Lambang sila ketiga. Pohon beringin. Lambang sila ketiga di dalam Pancasila adalah pohon beringin. 
Hal ini mengindikasikan pohon beringin yang besar memiliki makna bahwa bangsa dan negara Indonesia merupakan bangsa yang besar. Akar yang ada pada lambang pohon beringin yang besar bermakna bahwa bangsa Indonesia harus saling berusaha untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan. Selain memiliki akar tunggang, pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar loh. Akar yang menjalar pada lambang sila ketiga Pancasila bermakna sebagai keberagaman Indonesia yang bisa memperkuat dan mempersatukan bangsa Indonesia nih. Pada sila ketiga Pancasila, terdapat warna dasar, yaitu putih, yang melambangkan kesucian, kejujuran, serta kemurnian. Pak Jokowi, karena dia jadi presiden, pendidikannya tinggi. Siapa ya? Siapa ya? Saya nggak tahu lagi. Pendidikan Indonesia udah gimana? Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Eh, Bapak. Bapak Pendidikan Indonesia. Saya Pomo. Hajar Dewantara, atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Dan hari kelahirannya kini dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Nah, sekian ya dari apa ya minggu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.